Eric Omondi amsherehekea mkewe kwa ujumbe mtamu siku yake ya kuzaliwa. Karibu sana mimi naitwa Captain Nyota hii ni Kenya Online Media. Mchekeshaji aliyegeuka kuwa mwanaharakati eh, wa haki za kibinadamu Eric Omondi amsherehekea mkewe linne eh, kwa ujumbe wa kutamanisha siku yake ya kuzaliwa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Eric Omondi alichapisha picha ya mrembo huyo mama wa mtoto mmoja na kumtungia ujumbe mrefu wenye makopakopa mengi akimsifia jinsi alivyo muhimu katika maisha yake. Omonde alisema kwamba mrembo huyo kwa kumzalia binti mrembo Kaila alimpa zawadi ya thamani zaidi ambayo kwa asilimia yote ilifanya maisha yangu eh, ama maisha yake kuwa kamili. Mpenzi wangu, malikia wangu, mwandani wangu, na mshukuru Mungu kila siku kwa kukuleta katika maisha yangu. Wewe ni zawadi bora kabisa niliyowahi kupokea na ukanipa zawadi nzuri kuliko wote. Malaika wetu mpenzi Kaila Omondi, eh, umenifanya maisha yangu kukamilisha. Unastahili ulimwengu na zaidi. Omondi aliweza kuandika. Eris, Eric Omondi alimkumbusha mrembo huyo kwamba anavyosherehekea siku yake ya kuzaliwa leo, fahamu kwamba hakuna chochote atakachoshindwa kumfanyia. Unaposherehekea siku yako ya kuzaliwa leo u, ujue e, tu kwamba hakuna kitu ambacho nisingefanya kwa ajili yako na kutakia maisha elfu zaidi na kupenda kaika emoji za love baby e, happy birthday baby Ma emoji kibao pale makopa kopa pale kufurahisha sio bwana furahia likizo yako unastahili dunia nzima alimaliza kusema Eric Omondi penzi la Omondi na Lili limekuwa likizungumziwa na watumizi wa mitandao ya kijamii kutokana na utofauti mkubwa uliopo baina yao Eric anamwacha Linne kwa zaidi ya miaka ishirini jambo ambalo bado amekuwa kimkosoa lakini miezi kadhaa iliyopita katika mahojiano na Radio Jambo aliwashauri vijana wa kiume kuhakikisha kwamba wanaoa wanawake ambao ni nusu ya umri wao ili penzi liweze kudumu kaka usioe mwanamke ambaye yuko kwenye mabani ya umri mmoja na wewe kiumri eti nyote mko katika miaka ishirini hiyo imekufa kabla e, ifike Eric Omondi aliweza kusema Aya wanawake huwa wanakomaa mapema na haraka. Wanamke wa miaka 24 ni wa mwanamume wa miaka 40. Mimi ninapendekeza uwe mwanamke ambaye ako na nusu ya umri wako na ikienda sana awe na robo ya umri wako. Kama uko na miaka 30 achana na wanawake wa miaka 29 kuteremka hadi miaka 20. Omondi aliongeza katika mahojiano hayo na Masawe Japan. Na mtazamaji unalipi la kumwambia Eric Omondi juu ya maneno yake hayo lakini pia una yeye pia kumwambia Lin wakati anasherehekea siku yake ya kuzaliwa siku ya leo kutoka Kenya Online Media we wish you a happy a birthday Lin lakini pia e, mtazamaji make sure kwamba pia unatufuatilia kupitia mitandao yote ya kijamii at Kenya Online Media vile vile tovuti yetu at www.kom.co.it KE kwa taarifa nyingi zaidi mimi ni kapteni nyota kumvoi kuweka hapo kwenye kwenye mtu hii side ya mtu hii eh kuna bacteria so so unajua nafika na tunaitoa eh so ifai kuja hii side kuna hii side ya Kaila so your place ni clean wizi so wizi ka kiatu socks anything that eh hiyo the last time you cried over something stupid ilikuwa juzi babe. Mm. Sasile sasile hauself nilifukuza hauself. Oh. Sasa kumbuka mpaka ukaanza kuniambia niache ku stress over small things. Eh. Yeah. <laughs> Ulimfukuza ukaanza kulia. Mm. Yeah, ni, <laughs> ilikuwa kumbuka. frustrated. Niko sawa. Mm. What animal mm. best represents me? Ah, uh, nini? Hii inaitwa ngaji. Peacock. Sindia? I mean iko na pride. Ah, ah uko na beauty. Peacock si pride. Kuna mtu mwana sari gani bwana? Proud as a peacock. No. Yeah. As proud. Niko simili. Mm. Hakuna ngawa ni mwal supu kama pra, kama peacock. Yo jinsila fana ta ta ta. Ah. Alafu na toa hivi, si ndio? Yo sitaki. Mm. Alafu ni mpole hata nini apigange mtu. Ina kwa hivyo kwa simili as proud as a peacock babe. But as proud as mm. as fast as an uh, nini or as, as proud as a peacock. Mm. Amanishi arrogance. Ina manisha anga. Oh. Ina manisha <laughs> yani ako, in, um, like you see when, when you do something nice but I'm proud of you. Mm. You're doing a good job. I'm mm. proud of you. Mm. 
So it, you, as proud as a peacock, I think mm. I'm If you're invisible for a day, mm. at Kuoni, what are you doing? Hey, you're not a man. Hey, you're not a man. Awola msha. Eh yani niko na mambo sema hivyo. Ntaiba ni chimbe grave ni zikezo. Eh naweza sana. Ni seal. Alafu watu wanione then second day. Apo apo. Niko na niko na close sana usiniangushe. Kwenye invisible in the bank. Mm. Naweza sana. What the funniest present mm. you've ever given me? Uh funniest present I've ever given you. Hiyo mm. surprise. Hiyo surprise ya gender reveal. We you could make the word funny. Ju karibu so ilikuwa funny ju nilipiga simu mo between Nairobi na Thika. Na kwa hizo simu inafaa ilifika mali tukifika Juja ilianza kuwa funny ju sasa watu wanachoma. Ju sasa tulikuwa na code words. Eh. So Anto alikuwa 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 mwangi. So akini call ju sasa phone ilikuwa kwa Bluetooth. So ndio natoa na sahau natoa na sahau kwa Bluetooth. So ndoa kini call nafasi sema eh ni kumefika wapi unajua sasa kama kesho ufanye event utuambie na kama wanasema kama uchukui mshere afadhali utuambie so anto sana na kwa mama yao mmefika eh ni mbagi so mm. so, mm. so hata wanasema kwa nafika kwa hiyo surprise mm. i think ulikuwa umeanza ku sense i love pia mm. nikaambia watu siko ni sense sasa kitu ilifanya ni, ni connect dot after ni mona surprise ni Julia niliwaambia wa park eh alafu pia niliambia kina Lusweti mm. na kina Ambare mm. nilipea na details zote mm. watu tukifika watu kwa ndani ya tent mm. kusikuwa na sense of event magari ya magari za watu tunajulikana kama za Trevor na Eve kama ikibiriti ya Mboya hizo <laughs> hizo vitu na get zinajulikana kama gari Lusweti ni yellow <laughs> nikwambia so nilifika nilianza kucheka Gala Runo Tatena me the dance republic she come out again haya gala vidi ten na ten in tomo wa vidi she want it ten of that ten bigger the gaza humana gaza fig gaza me gaza muhamadi 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 bulia zoria msani jose chameleon afichua kwa nini mashabiki watalipia show yake kwa sarafu ya dola pekee. Karibu sana kufahamishe baadhi ya mabadiliko ambayo msanii Jose Chameleon anapania kubadilisha kwenye show yake ambayo ameipanga kuifanya mwezi Agosti mwaka huu. Hii ni Kenya Online Media, mimi naitwa eh, Captain Nyota. Sasa Jose Chameleon amethibitisha kuwa mashabiki watatozwa kiingilio kwa sarafu ya dola katika tamasha lake lijalo la muziki mwezi Agosti. Kiingilio kitakuwa dola mia moja za kawaida ambapo ni sawia na shilingi 1013230 vingilio vya VIP vitauzwa dola 300 sawia na shilingi 1039700 wakati meza au VVIP itauzwa dola 1300 sawia na 3096970 kamilio ni katika mahojiano na Runinga e moja nchini Uganda alileta kipindi hiki cha bei akisema kinastahili jina lake E, na kile alichokifanya kwa tasnia ya muziki tunataka hii iwe sherehe kwangu na kile nimefanya kwa tasnia aliambia BBS TV e, kuna watu huko nje ambao wanaamini kwamba ninapaswa e, kusherehekewa wakati bado ninaishi usiku huo nitasherehekea mwenyewe pia kwa sababu e, tofali nililoweka kwenye tasnia e, linastahili kusherehekewa Onyesho hilo Kamilion anasema litakuwa la kipekee kabisa na lenye thamani ya ada ya kiingilio. Tunastahili hayo na zaidi na zaidi ya hayo tunajaribu eh, kuleta kiwango cha kimataifa na kuwapa wanaosherehekea uzoefu bora zaidi. Bosi huyo wa kisiwa cha Lyon atatimiza umri wa miaka 45 mwezi ujao. Alisema takriban miaka mitano baadaye anatarajia tamasha lingine kubwa wakati huu akisherehekea umri wake na wakati ambao ametumia katika tasnia ya muziki. Na mtazamaji nipatie maoni yako juu ya kauli yake yanayosema Jose Chameleon kuhusiana na kulipwa kutumia sarafu ya dola pekee. Akisema kwamba hii anataka iwe mabadiliko kabisa katika kusherehekea E, miaka ambayo amekuwa kwenye tasnia ya muziki. Niambia je unahisi jamaa hili ni moja kati ya lengo la kwamba linampatia hadhi ya msanii aitwe msanii wa kimataifa 
au inakuwaje sema comments iko hapo nipatie maoni yako kwako e, maoni na ushauri mimi napokea kupitia comment section hapo hivyo down lakini pia make sure kama unatufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi kwenye tovuti yetu at www.kom.co.ke E, mimi naitwa Captain Nyota hii hapa ni Kenya Online Media make sure kwamba pia unatufuatilia kwa kusubscribe kupitia YouTube channel ya kwetu lakini pia kutu follow vile vile kwenye eh, Facebook account ya kwetu pandisha hii mse So every time you need me, I'll be there. Well, I don't care. You know that I don't give up. Give me, give me, give me. Give me. In Jodo Wala Yakula, Choda Chije, Chije, Yamakula, where you deal with Timo Gutu Timo Wino, who go to look at Bailey, sing out to the Pido. Bim! Dibidi, bidi, bidi, be fire down. Give me fire the woman, I need your body down. Dibidi, bidi, 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 bidi. Ah, ah. Wrong with you, bro. Mtarishaji wa content huku US ajiuzulu rasmi na kutangaza kwamba sasa hivi hatakuwa nafanya tena content kuanzia leo kwamba Amel Kunja Jamvi. Karibu nikufahamishe mengi zaidi kuhusiana na kauli yake kupitia Kenya Online Media. Mimi nafahamika kama E, Captain Nyota kwa taarifa nyingi tovuti ya kwetu ni www.kom.co.ke kupitia ukurasa wa Instagram kuna video ambayo imeposti e, huku US wengi tunafahamu jamaa huaga anapiga content ya huko majuu huko US kwamba yana anatuonesha maisha asli yalivyo huko US ndio maana akajipatia jina la huku US sasa kupitia Instagram eh, kwenye video hiyo jamaa anasema kwamba kwa kuwa sasa hivi kwamba hafanyi content basi ametangaza rasmi kwamba analikunja jamvi na kwamba anaachia vijana wengine waendeleze kufanya content creation kwa kee amejiuzulu kabisa na kuchange mind hivyo basi maana yake ni kwamba anakwenda kufanya vitu tofauti kabisa kupitia caption ambayo iko pale jamaa anasema kwamba huku US Eh, anauza account zake kwa yote ambaye yupo na uwezo na yupo tayari kabisa kununua account za kwake za mitandao ya kijamii TikTok, YouTube, vitu kama hivyo. Kwa hivyo anaziuza kwa dola elfu mia moja dola elfu mia moja sawia na pesa za Kenya taslim milioni kuminatatu laki mbili elfu thelathini na mbili mia nne na ishirini kwa hivyo yeyote ambaye yupo tayari kununua kaunti hizo basi e, jamata kwa ni mwenye kumuachia kabisa rosafi kwa hivyo ya e, meachana na mambo na content e, creation kwa hiyo anasema kwamba hatafanya video nyingine kabisa lakini hebu tuzamie comments wa Kenya wanasema vipi juu ya kauli yake hiyo watu wanasema kitu gani hapa hivi huyu anaitwa gera underscore the selector anasema this is 30th eh, last video akacheka huyu anaitwa miss eh, miss the b anasema this guy is eh, battling depression since the scandal with ex girlfriend on social media huyu mwingine anasema kwamba miss underscore ogembo anasema juu wataban tiktok huko wasio akacheka eh uh -huh. alright anasema huyu anaitwa uh, miss underscore amara anasema anapiga kelele huyu uh, lakini si zimebaniwa haya <laughs> bana mwingine anasema kwamba atimita ngapi hana adabu na followers wake uh, 150000 eh yeah alright Aya na by the way aliacha kukata toothpaste. <laughs> Aya bwana. Sony underscore nasema usimeze jaba gadhe. Master Classic director mwenyewe oya dogo. Tulia unasemaje eti anasema hii pia ni content. <laughs> Wezombi. Aya Lewis underscore KE kwake anacheka tu. 
Uh, we don't care. Huyu anaitwa CEO underscore on uh, underscore jeans. Anasema kwamba eh uh, huyu amechizi every day. Anasema it's the last show. Aya bana trade eh, in uh, utapata haraka sana. Trade in uh, nyapeuto sijui kama lugha ya nyumbani hapa mwamba akasema inakuwaaje jamaa anachanganya ndimi kweli anyways ana gavanga us man watu wanacheka kama ni ya arsenal nitanunua <laughs> eh, cloud chesa eh na retire ju tiktok is being banned in the us haya <laughs> bwana hizo ni baadhi ya comments za wakenya ambao kidogo wamemzamia pale huku us juu ya kauli yake kwamba jamaa anakwenda kujiuzulu kabisa kwenye mambo na content creation. Sijui kwa kwa wewe una mshauri kipi huku US juu ya kauli yake hiyo kwamba jamaa ndo hivyo anatoka kabisa kwenye ulingo wa content creation maana yake kwamba nakunja jamvi sasa hivi na kuachia vijana wengine waweze kuendelea kujipatia kipato kila siku kupitia mtandao ya kijamii eh, juu ya content creation. Na lipi kumwambia kupitia sehemu ya comments as always ni ya kwako hii hapa hivi. Dondosha maoni na ushauri baadaye mita kuna pita pita kusoma niona una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mchakato mzima huu hapa hivi. Hii ni Kenya Online Media kwa taarifa nyingi zaidi zamia tovuti ya kwetu at www.kom.co.ke mi tandao binafsi ya kwangu ya, ya kijemi naitwa Captain Nyota. Oya twende pale tupige masori wewe unakuwa ni nyama zaidi. Oya Shelton pandisha hii mzee. So since nimeachana na mambo na kupiga content hata nimesha change mind hata YouTube pia uko speak content mimi nime roll carpet nimeachia vijana muendelee nilianzisha hii kitu mkajua watu wengine wanapiga sasa mimi acha mimi retire mimi nimeenda retire watu wengi wananiambia oh tuzie account tuzie accounts mimi nawaambia kama mtu anaweza fika bay a hundred thousand dollars na muzia both tiktok na youtube na muachia kama mtu unaweza fika bay 100000 dollars na waachie hizo ma account tiktok na youtube adios na speak video nyingine tena uko us welcome to the number one unscripted channel so kuna jamba fulani hapa hivi kwa comment section and i'm so jina alikuwa ananiambia andaa kuona chat ya mashetule mimi naye ni nani? Kuki request na waonesha. So wangapi munda kuona cha cha mashekule? Acha ni waonesha. So hapa ni St Paul. So acha nivuke hii side kwanza. Kuna gari ya karau hapa hivi. Ah, uh, acha nivuke hivi ni waonesha. Hii gari ya karau zile za kitambo. Ah, uh, okay. Hizi light was zinaenda tu automatic. Hii si ile ya kufinya ka kitu hapa. Hii inaenda automatic. Acha ningoje. Wasiniambie nafanya jay walking. Nani yom kono ananiambia relax acha nitulie. Okay, imenembea naweza pita. Acha nipite sasa. Nzuri kufuata sheria. Hapo kigongwa kama hii sign ijatokezea hii hapa utalipwa. Lazima uongoje hii sign ya mtu itokezee. So nilikuwa nataka nioneshe hizi gari za polisi zile za kitambo zile siku za kina Vandem, Chuck Norris. Hizo ndo magari walikuwa wanatumianga za karao. Cheki hizi hapa. Ndio nani pia 